हेलो अस्सलाम वालेकुम आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में हमारा स्पर्म सेल और एग दोनों फर्टिलाइज करें या फिर हमारा ओवम और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज करें अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है इतना ही इजी नहीं होता कि दो सेल्स आए और आके मिले और उन्होंने जयगॉट फॉर्म कर दिया इतने ईजी लीड नहीं होता इस प्रोसेस के वो कम्प्लीट होने के में काफ़ी सारे जो कि है फेजेस लगते हैं और ये कौन से कौन से फेजेस होते हैं इनको हम पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होगा जो हमारा एग है वो एग फेम्ब्रिया कैच करता है फेम्ब्रिया कैच जो कि फेम्ब्रिया किसका पार्ट है यूट्रेन ट्यूब का पार्ट है वो कैच करता है एम्पिला रीजन ऑफ यूट्रेन ट्यूब में लेके जाता है एम्पिला रीजन वो रीजन है जहाँ पर हमारी यूट्रेन ट्यूब ट्यूब सबसे ज़्यादा वाइड हुई हुई है सबसे ज़्यादा स्पेस uh, उसके अंदर है किसके अंदर एम यूट्रेन ट्यूब में वो हिस्सा यूट्रेन ट्यूब ट्यूब का जिसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस है सबसे ज़्यादा वाइड है वहाँ पे जाके हमारे पास एग uh, अवेलेबल होता है अब स्पर्म हमारे पास वजाइना वज, के थ्रू जो कि है एंटर करेगा किसके अंदर यूट्रेन ट्यूब के अंदर और यूट्रेन ट्यूब तक आने के लिए उसको जो कि है हेल्प चाहिए होती है वो होती है मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन की तरफ कि हेल्प uh, से वो जो कि है ट्रैवल करता है ट्रैवल करके एग तक पहुंचता है एग तक पहुंचना उसके लिए काफ़ी नहीं है वो भी काफ़ी मेहनत से आया है एग तक लेकिन अभी स्टिल काफ़ी सारा काम बाकी है वो ये है जैसे कि आपको पता है हमारे पास ये जो स्पर्म होता है उसके अंदर एक्रोजोम बना हुआ होता है एक ऊपर कैप्सूल होता है कॉर्नर बनी हुई होती है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन और फिर एक्रोजोम फिर उसके बाद हमारे पास जो कि स्पर्म होता है इट्स तो हमारे पास जो कि ओवम होता है ओवम के अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं सबसे पहले कोरोना रेडिएटा होती है फिर उसके बाद जोना पेलोसिडा होती है फिर उसके बाद अंदर जाके आपको जो कि अपना एग है वो मिलता है तो अगर उसको स्पर्म को फर्टिलाइज करना है अंदर जाना है तो उसके लिए पहले दो गेट क्रॉस करने पड़ेंगे कौन से गेट हैं सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना पड़ेगा फिर जोना पेलोसिडा को क्रॉस करना पड़ेगा तो कोरोना रेडिएटा के गेट को क्रॉस करने के लिए उसके पास क्या मेथड है उसके पास कौन कौन सा हथियार है उसके पास तो कोरोना uh, रेडिएटर को क्रॉस करने के लिए उसके पास कैपेसिटेशन है कैपेसिटेशन जो कि है उसके हेड पे हुई भी होती है कैपेसिटेशन की वजह से वो कोरोना रेडिएटर को काफ़ी इजीली क्रॉस कर लेता है लेकिन ऐसा स्पर्म जिसके पास कैपेसिटेशन ना हुई भी हो वो कभी भी कोरोना रेडिएटर को क्रॉस नहीं कर पाएगा कोरोना रेडिएटा जो कि हमारे पास ओवम की फर्स्ट लेयर है तो हमारे पास फर्स्ट फेज़ फर्टिलाइजेशन का क्या हो गया क्रॉसिंग ऑफ द कोरोना रेडिएटा और कैपेसिटेशन uh, तो इसके बाद सेकेंड हमारे पास क्या होता है हमारे पास सेकेंड लेयर जो कि जोना पेलोसिडा है तो जोना पेलोसिडा को क्रॉस करने के लिए हमारे पास एक्रोजोमल रिएक्शन होता है हमारे पास जो कि स्पम के अंदर एक्रोजोम होता है एक्रोजोम के अंदर एक्रोजिन होता है एक्रोजिन हमारे पास एक केमिकल होता है वो केमिकल जो कि है रिलीज होता है एक्रोजोम की हेल्प एक्रोजोम से जो कि स्पम का पार्ट है और वो केमिकल जाके हमारे पास पाथवे बनाता है किसके अंदर जोना पेलोसिडा के अंदर से जो कि होल क्रिएट करता है जिसके अंदर से स्पम क्रॉस करता है अब एक स्पर्म ने यहाँ तक पहुँच लिया और क्रॉस कर लिया अब ये एक और बात जो हमारे पास जब भी स्पर्म एंटर होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर तो वो तकरीबन काफ़ी सारी तादाद में होते हैं बुक के हिसाब से 200 मिलियन तक स्पर्म्स जो के है जा रहे होते हैं अब वो स्पर्म 200 में से तकरीबन टू टू थ्री हंड्रेड जो कि हमारे ओवम को सराउंड कर रहे होते हैं उनमें से कोई एक ही कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करता है और उनमें से कोई एक ही जोना पेलोसिडा भी को भी क्रॉस करके अंदर तक जाता है अब ये जो स्पम अंदर चला गया है अब उसने जो होल क्रिएट किया है इस होल में से दूसरे स्पम भी आ सकते हैं लेकिन हमें इस बात को प्रिवेंट करना है क्योंकि अगर दूसरा स्पम आ जाएगा तो एब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी डबल स्पम्स के साथ तो इसको प्रिवेंशन के लिए हमारे पास क्या होता है एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के जो के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑफ जोना पेलोसिडा से क्या होता है लाइजोसोमल एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये लाइजोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं सोना पेलोसिडा के अंदर जो होल क्रिएट किया है स्पर्म ने उस होल को कवर करते हैं ताकि किसी भी और स्पर्म की पेनिट्रेशन ना हो सके अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जब उस पम्प अंदर आ गया उसको एग मिल गया तो अब उसने क्या करना है अपना मियोसिस टू दोनों ने कंप्लीट करना है 
उसके पास जो हमारे पास स्पम है स्पम के पास क्या है सेंट्रियल है जिसके ज़रूरत है कि इसको ओवम को ताकि वो अपना मियासिस टू कम्प्लीट कर सके तो वो कह आपके जब मीट करता है तो हमारे पास जो कि सेलुलर डिवीज़न जो कि मियासिस टू की है वो स्टार्ट हो जाती है सेंट्रियल नज़र आ जाता है इसको मज़ूम अलाइन करना शुरू हो जाते हैं अलाइन वगैरह करके सबसे पहले टू में डिवाइड हो जाते हैं अब बात करते हैं इस फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या है सबसे पहले इम्पोर्टेंस ये है कि रेजोल्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट हो जाते हैं वैसे हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर ये जो मियोसिस की डिवीजन हो के जो कि फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स में डिवाइड अगर ना हो जाए ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री में अगर डिवाइड ना हो जाए तो हमारे पास जो क्या है एंड रिजल्ट क्या होगा एंड रिजल्ट एट्टी अब जो कि क्रोमोसोम्स आ जाएंगे लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता क्रोमोसोम नंबर हमेशा कॉन्स्टेंट रहते हैं और इसका जो कि है ये किस वजह से होते हैं क्योंकि हमारे पास एक फर्टिलाइजेशन जो कि है होती है और फर्टिलाइजेशन की सिग्निफिकेंस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के थ्रू हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हो जाता है कि भाई एक्स पेयर है या फिर उसके पास वाई है फर्टिलाइजेशन के बाद इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज हो जाता है विच इज़ सेकेंड फेज ऑफ आर फर्स्ट वीक और क्लेवेज कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सेल्स तो सेल कंटिन्यूसली टू टू फोर फोर टू एट इस तरह से डिवाइड होता रहेगा